不，应该是在二十岁从父开始。不许你！你这样我恶心。有请颁奖嘉宾，江里电视台最具风尚主播 Young s h i c 节目主持人宋青春女士，以及我们的神秘嘉宾，青年十大影响力投资人之一，盖格资本创始人兼总裁苏之念先生。你好，苏之念。大家好，我是宋青春，很荣幸成为年度盛典的颁奖嘉宾。现在就让我们一起来揭晓大家最关心的年度新闻人，请看大屏幕。获得第五届江里年度传媒大奖，年度影响力新闻人提名的有。我说过，永远不要出现在我面前。获得本年度最具影响力新闻人得主是，应方女士。恭喜应老师，实至名归。恭喜老师，谢谢。恭喜，谢谢。怎么回事？说好戴项链，为什么没戴？我怎么跟赞助商交代啊？主任，青春是觉得项链跟他的礼服不搭，他毕竟是时尚类主播，每样穿戴都需要对观众负责。之前为什么不告诉我？和我一起颁奖的是苏之念。哎呀，苏总是咱们台请来的特别嘉宾，之前没告诉你，那是考虑播出的效果。哎，我看你们。配合的很默契啊，还想请你给苏总来做一个专访啊？不可能，我和他不会有下一次。OK， <笑>你不去啊，我让别人去。对了，一定是小唐的事儿，是赞助商的项链忘带，没关系，一会儿啊，庆功宴上你带着，咔嚓两张就行啊。主任，我们央视可走的是高端时尚路线。我怕我戴了以后啊，粉丝以为我们要改版成带货类节目。主任，青春的意思是怕照片流出去之后破坏节目调性，影响收视率。他其实想的和您一样，都是为了台里在考虑，是吧，青春？就是走个形式嘛，你多少给万总得有个交代是吧？我知道了，我先去工作了。青春，苏总。华腾置地的宋董和严医生已经给您来了好几通电话。喂，在忙，挂了啊。等等，你怎么回事？铁城波动那么大。没什么，可能是刚才爬楼梯了吧。少来，你的体能我会不清楚。宋青春。你遇到你所谓的初恋了，还是你是为了他才去的颁奖礼